and a million stars at night. I hear the birds they can stop singing. Praise the Lord. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. The book of Psalm 19 and verse 1. The heavens declare the glory of God and the firmament shows his handiwork. சங்கீதம் 19 ஒன்றாம் வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆகாய விரைவு அவருடைய கரங்களின் கிரியை அறிவிக்கிறது. ஆம் பிரியமானவர்களே தேவன் உண்டாக்கின सृष्टिப்புகளை பார்க்கும் பொழுது அதிலே தேவனுடைய மகிமையை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது தேவன் சிருஷ்டித்த சிருஷ்டிப்புக்குள் இருக்கிற தேவன் ஞானமும் தேவனுடைய வல்லமையும் தேவனுடைய மகிமையும் அவர் யார் என்பதை நமக்கு அறிவிக்கிறது பெரியமானவர்களை ஆகவேத்தான் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய கிரிகளாகிய வானத்தையும் நட்சத்திரங்களையும் சூரியனையும் சந்திரனையும் அவர் சிருஷ்டித சகலவற்றை குறித்த ஒரு பார்வை நமக்கு வேண்டும் பெரியமானவர்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவனின் அறிவும் தேவனுடைய ஞானமும் தேவனுடைய அன்பும் நிறைந்திருக்கிறதை பார்க்கலாம் சில நேரங்களில் நான் இயற்கை காட்சிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவைகளை கர்த்தரை எவ்வளவு நேர்த்தியாய் சிருஷ்டித்து மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு இயற்கை காட்சிகளை பார்க்கும்போது அவர் மனிதனை எவ்வளவாய் நேசிக்கிறார் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது தேவன் மனிதனுக்கு தேவையான அத்தனையும் கொடுத்து ஒவ்வொரு சிருஷ்டிப்பிலும் அவருடைய அன்பையும் அவருடைய ஞானத்தையும் அவருடைய வல்லமையும் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இன்றைக்கு கூட தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பை குறித்து சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஏழு ஆறாம் வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது வானங்கள் அவருடைய நீதியை வெளிப்படுத்துகிறது சகல ஜனங்களும் அவருடைய மகிமையை காண்கிறார்கள் பாருங்கள் வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது என்று சொன்னேன் இப்பொழுது இந்த வசனம் சொல்கிற வானங்கள் தேவனுடைய நீதியை வெளிப்படுத்துகிறது ஆம் தேவன் எல்லார் மேலும் கிருபை உள்ளவர் தேவன் எல்லாருக்கும் சூரியனை சந்திரனை நட்சத்திரங்களை உதிக்க பண்ணுகிறார் தீயோர் மேலும் நல்லோர் மேல் அது அவருடைய மகிமையை நீதியும் காண்பிக்கிறது ஆம் பெரியமானவர்களே இன்றைக்கு கூட அவருடைய சிருஷ்டிப்புகளை பார்க்கும்போது அவர் எவ்வளவு நீதி உள்ளவர் அவர் எவ்வளவு மகிமையும் உள்ளவர் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்போஸ்ட நடவடிக்கை புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் இப்படியா வேதம் சொல்கிறது ஏனெனில் அவருக்குள் நாம் பிழைக்கிறோம் அசைகிறோம் இருக்கிறோம் அப்படியே உங்கள் புலவர்களிலும் சிலர் நாம் அவருடைய சந்ததியார் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் For we are also his offspring. பாருங்கள் தேவனுடைய பிரசனத்தை அவருடைய சிருஷ்டிப்புகளில் அவருடைய மகிமையும் நீதியும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது உணர முடிகிறது ஆம் நம் தேவன் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றால் நிரப்புகிறவர் அவர் சொல்லுகிறார் நான் உனக்குள் தான் இருக்கிறேன் உன் அண்டையில் தான் இருக்கிறேன் உன் சகல காரியங்களையும் நான் காண்கிற தேவன் என்று சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நாம் இருதயத்தை தேற்றிக் கொள்வோம் என்னை நிரப்பி இருக்கிறவர் என்னை சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய சிருஷ்டிப்புகளில் அவருடைய அன்பையும் ஞானத்தையும் வல்லமையும் வெளிப்படுத்துகிற தேவன் ஒருவர் எனக்கு இருக்கிறார் என்று நம் இருதயத்தை சந்தோஷத்தினால் நிரப்புவோம் நிச்சயம் எனும் ஜபங்களுக்கு பதில் தருவார் நம்மோடு இருக்கிறதை நிரூபித்து காண்பிப்பார் ஜபம் பண்ணுவோமா பரலோக பிதாவே உம்முடைய குமாரனும் என் அருமை இரட்சகனுமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உடைய சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்பா நீர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறீர் எல்லா சிருஷ்டிப்புகளிலும் உடைய அன்பையும் உடைய வல்லமையும் உடைய ஞானத்தையும் எங்களால் உணர முடிகிறது அப்பா நீர் எங்களுக்கு மிக நெருக்கமாயிருக்கிறீர் என்று நாங்கள் விசுவாசித்தோமை துதிக்கிறோம் நீர் இந்த பூமியில் மனிதனாக இறங்கி வந்து ரத்தத்தை சிந்தி ஜீவனை கொடுத்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்து உம்முடைய பிள்ளைகளை பார்த்து சொன்னீர் இதோ உலகத்தின் முடிவு பரிந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி நீர் எங்களோடு இருக்கிறதற்காய் நன்றி 
நீர் எங்கள் மூலம் மகிமைப்படுவீராக நீர் எங்கள் மூலம் நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்வீராக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே